പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം അങ്ങനെ വളരെ വേഗം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതായാലും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ചെറിയ പെരുന്നാളാണ് ചോദ്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറിയ നോമ്പിന് ശേഷം വരുന്ന പെരുന്നാളിൻ്റെ പേര് ഈദുൽ ഫിത്തർ എന്നുള്ള ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ചോദിച്ചതും എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയുമാണ് ഈദുൽ അദ്ദേഹം വലിയ പെരുന്നാളും ഈദുൽ ഫിത്തർ ചെറിയ പെരുന്നാളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുവദനീയമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇന്നത്തെ വിന്നറൊക്കെ പരിചയപ്പെടണ്ടേ അതിന് മുൻപ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നന്മയുടെ വർത്തമാനം പറയാനെത്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്വാമിയാണ് സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ രൂപവും ഭാവവും നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എത്തും കാരണം ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു ആധികാരികത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്നെയുമല്ല ശാന്തിഗിരിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് സിദ്ധ ശാന്തിഗിരി സിദ്ധ ആയുർവേദ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തൻകോട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഉപത്ത് നന്മയുടെ വർത്തമാനം ഇത് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടി ടൈം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്റർ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് സങ്കീർണമായ കാര്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ആദ്യ സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു സൗരയൂഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു പ്രകാശങ്ങളുണ്ടായി ചെറിയ പൂക്കളുണ്ടായി കായ്കനികളുണ്ടായി മനുഷ്യരുണ്ടായി ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവമൊരു വലിയ നിർമ്മാതാവാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരെന്നും ഗുരുക്കന്മാരെന്നും ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായി അവരുടെ ഗണത്തിലാണ് പരിശുദ്ധനായ പ്രവാചകനായ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം യേശു ആണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് മോസസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവാണെങ്കിലും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനാണെങ്കിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗണത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ആസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവീകമായി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അവകാശമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിമലമാക്കി മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ആചരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്രതം നമുക്കറിയാം വൃക്ഷങ്ങൾ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേകമായ സീസണുകളിൽ മരങ്ങൾ ഇലകളെല്ലാം പൊഴിച്ച് ഒരു പുതിയ പുനർജനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് തളിരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പച്ചയായി മാറുന്നു അതുപോലെ പ്രകൃതിക്കും വ്രതമുണ്ട് ചില അതാണ് സീസൺ എന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനം വരണ്ട സീസൺ തണുപ്പുള്ള സീസൺ മൺസൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രകൃതിയും അതിന് ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാടത്ത് നമ്മൾ കൃഷി വിതയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്രത അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു അവനെ പരിപക്വമാക്കുന്നു അവനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നു റമദാൻ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ ഒരുപോലെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ആ വ്രതാനുഷ്ഠാന കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ സന്ദേശം അത് ലോകത്തോടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ
അവനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നൊരു കർമ്മമുണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ ആ ഒരു ധർമ്മത്തോടും നിഷ്ഠയോടും ആ ഒരു ആത്മപുണ്യത്തോടുമൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ലോകമാസകലമുള്ള ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ പുനർജനിക്കായി ലോകത്തിന് പുതുനാമ്പുകൾ നൽകുന്നതായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാനവികതയുടെ ദൈവികതയുടെ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഈ വട്ടവും നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നോമ്പാചരണം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയരെ സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് ടി ടി എം നോമ്പുകാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൊട്ടാന ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്പോൺസേഴ്സുണ്ട് വലുതെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഖത്തറിൽ മുഖമുദ്രയായി മാറിയവർ ബഹസാദ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കൊക്കെ ഏറെ പരിചിതമാണ് ബഹസാദ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗം ഈ പ്രോഗ്രാം പോകാൻ പോകുന്നത് സിക്കിമനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ കാലത്ത് ഖത്തറിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളായാലും ഒക്കെ അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തനാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമനും എം ഡിയും ആയിരുന്നു ബസാദ് ഗ്രൂപ്പിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ആ മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുഃഖമൊക്കെ വലുതാണ് നമുക്ക് ബസാദ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ കടന്നില്ല പക്ഷേ അതിന്ന് വേറൊരു രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ മാറിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാര് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഇത് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വാഗതം അല്പം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെത്തുമ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏവിയൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ജെ കെ മേനൻ നമ്മുടെ സിനിമാ കഥ പോലെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വരികയാണ് വെൽക്കം ജെ കെ അതെ ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്കൾക്കും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇതിൽ റമദാൻ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും നിർമ്മലമാകുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ ഏവർക്കും റമദാൻ ദിന ആശംസകളോടെ തുടങ്ങാം താങ്കളുടെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിത്ത് ബസാദ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സമയം മുതൽ ഒരു വർഷം പറയേണ്ടി വരും ബഹസാദ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ദോഹയിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ബഹസാദ് മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൂടെ ഒരു പേര് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പിതാവിന് അത് ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ ഒരു ഒരു ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിശയമായിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം അസ്യൂസായിട്ട് വളരെ ചെറിയ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മേനോൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിതമായ ബിസിനസ് രീതി വെച്ചിട്ട് ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷനെ മൂപ്പരുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം തന്നെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ബിസിനസ് പഠിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്തൊരു സ്വന്തം കാലം നിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തൊക്കെ ജെ കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ടു ഡു വർക്ക് വിത്ത് മെനസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യു കെ നിന്ന് മെക്കട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ലാൻഡ് റോവറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്താണ് അച്ഛൻ ഏതായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു കം ആൻഡ് ജോയിൻ മീ അതിന് എത്രയും നേരത്തെ താൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യണം അത്രയും കൂടുതൽ തനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടും അത് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് 
നോർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം തന്നെയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ ഇപ്പോൾ നോർക്കയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ സജീവമായിട്ട് നീങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ നോർക്കയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ലോക കേരള സഭയും അങ്ങനെ മറ്റ് പല പരിപാടികളും വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നു ഒരു ലോക കേരള സഭയുടെ സെഷൻ ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ നടന്നു ഇനി അടുത്ത തന്നെ യു എസിൽ വരാൻ പോകണു അപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയാണ് അത് പരിഹാര പരിഹാരവും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയം ബസാദ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മലയാളികളും അറിയാം സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബസാദ് മേനൻ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഖത്തറിലെ പുൽക്കൊടികൾക്ക് വരെ പരിചിതമാണ് ആ നാമം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അതെ ബേസാദ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഖത്തർ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂറോപ്പ് ആകട്ടെ ഇന്ത്യ ആകട്ടെ അവിടെ ഏബിയൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലാണ് രണ്ടും സിസ്റ്റർ കൺസേൺ കമ്പനികളാണ് മെയിൻലി ഞങ്ങൾ കോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ത്രൂ റോഡ് ആൻഡ് സി അത് അതല്ലാണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് സ്പെയർ പാർട്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്റ്റീൽ ബാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റീൽ ഗാലവനൈസേഷൻ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭവൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ട് ഖത്തറിലെ അതെ എന്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ അഞ്ജന മേനോനാണ് അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതെ ശ്രീരഞ്ജിനി മേനോൻ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവര് യു കെയിലാണ് സെറ്റിൽ ലണ്ടനിലാണ് അവര് എന്താണ് ഉപര ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളയ യങ്സ്റ്റർ യങ് ജനറേഷൻ ചെയർമാൻ വെരി ഫ്രഷ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഏബിയൻ കോർപ്പറേഷൻ ജെ കെ ഫാമിലി ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക വൈഫ് ശില്പ മേനോൻ രണ്ട് കുട്ടികൾ വിഹാൻ കൃഷ്ണ സമൃദ് കൃഷ്ണ മൂത്താൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാകുന്നു അമ്മ അമ്മ ജയശ്രീ മേനോൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു മോറൽ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് അതെ അത് അച്ഛൻ്റെ എവിടെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം ആൾ അച്ഛൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ആൾ താമസിക്കുന്നത് അതെ ആളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനാണ് ഖത്തറിൽ അതെ ഇന്ത്യയും ഖത്തറുമായിട്ട് മാറി മാറി ആൾ താമസിക്കും അതെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പകുതി കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ജയകൃഷ്ണൻ എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതൊരു സമയത്തും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സമൂഹത്തിലുള്ള ഉള്ളൊരു ഫീൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ശാസിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് എ പാരൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റാണ് ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം എല്ലാ കാലവും തന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ജോലിക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ റിസ്ക് ആണോ അച്ഛൻ തുടങ്ങി വെച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ തുടർന്നു വന്നൊരു പാതയുണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മകനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ചാനലിൽ കരളി ചാനലിലാണെന്നോ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അവാർഡിൻ്റെ ഒരു അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യങ് ഓൺട്രപ്രീണേഴ്സ് അവാർഡ് കൈരളി ചാനലിലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പം നേരത്തെ ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തുടച്ച് തുടക്കത്തിൽ അച്ഛൻ പല പല പൊസിഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് താങ്കൾ കിട്ടിയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യു കെ അവാർഡൊക്കെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത
ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകട്ടെ ഓൺ ഗോയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകട്ടെ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സൗഹൃദ വേദിയുടെ ചീഫ് പേട്ടർ ആയിരുന്നു ശ്രീ സി കെ മേനോൻ സൗഹൃദ വേദി അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു ഭവന പദ്ധതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി കെ മേനോൻ ഭവന പദ്ധതി ഞങ്ങൾ പ്രവാസി ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വീട് പണിത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ഒരു ജൈത്രയാത്ര വിജയകരമായിട്ട് തുടരട്ടെ ഇനിയും ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റൊരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ഒരു യാത്ര തുടരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും എല്ലാവരും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു വളരെ സന്തോഷം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജയ്ക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു ആർ വാച്ചിങ് സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദോഹ ഖത്തർ പ്രോഡ്ലി പ്രസൻസ് ടി ടൈം നോമ്പ് കാലം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദോഹ ബ്യൂട്ടി സെൻ്റർ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ജെ കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജെ കെയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം മേനൻ സാറിനെ കണ്ട് വന്ന് വളർന്ന് ഒരു ശീലമുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെ കെയുടെ ഒരു അങ്ങനെ ബിസിനസ് രീതികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ റൊട്ടാന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസിൻ്റെ രുചിപ്പുരയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഇന്ന് റൊട്ടാന നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിഭവത്തിന് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇത് പൊട്ടറ്റോ പ്രോൺസ് ചോപ്സാണ് നമുക്ക് ഐഷ സലീമാണ് ഇന്ന് ഷെഫായിട്ടുള്ളത് ആസ് യൂഷ്വൽ മുനീറ ഖാദർ ഇസ് ദ ആങ്കർ നമുക്ക് ആ വിഭവം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വെൽക്കം ടു റൊട്ടാന രുചിപ്പുര മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും രുചിപുരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഐഷ സലീമാണ് എന്ത് വിഷയമായിട്ടാണ് ഐഷ സലീം നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഐഷ ഇന്ന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇനി പൊട്ടാറ്റോ പ്രോൺസ് ചോപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊങ്ങി പൊടിച്ചത് പൊട്ടാറ്റോ എത്ര രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ മീഡിയം സൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്യാവശ്യം ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പ്രോൺസ് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ സോസ് സോയ സോസ് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് മിക്സിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ചപ്പ് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഇത് ബാറ്ററി ബാറ്ററി മുക്കി പൊരിക്കാൻ ബാറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കടലമാവ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് അതിൽക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽക്ക് സ്പൂൺ ഉപ്പിടാ ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലേ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇനി ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഇത് ഏകദേശം എത്ര ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മീഡിയം സൈസ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർബറിക് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെക്സ്റ്റ് ചില്ലി പൗഡർ അത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒരു അര സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചറും ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ലേ ചെറിയ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഇനി പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് എത്ര പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയ ഒരു കുരുമുളക് ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൈസി തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയില അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇത്രയാണ് ഈ പൊട്ടാറ്റയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പാന് ചൂടാക്കിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു ഹോബീസ് ഐഷയുടെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് പിന്നെ യാത്രകളോടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അതെ അതൊരു ഹോബി തന്നെയാണ് ഹോബി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നല്ല ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യണം അല്
റംസാനിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ മീൻ ഐറ്റംസ് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐഷാക്കും അത് തന്നെ അല്ലേ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുങ്ങിയിട്ട് കിടക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ കടല മാവിന്റെ കൂടെ മൈദ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോൺസിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ പ്രോൺസ് ചോപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഷ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ റംലാനിൻ്റെ പുണ്യ റംലാനിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അസ്ലാമ ബായ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ സമാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജെ കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടാതെ ആ സ്വാമിയും ജെ കെയും കൂടാതെ നല്ലൊരു വിഭവം നമുക്ക് റൊട്ടാൻ ഒരു ജുബരയിൽ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഇന്നത്തെ സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ യു എയിൽ നിന്നാണ് അജ്മാനിൽ നിന്ന് ഷുയേബ് കണ്ണൂരാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഷുയേബ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടീ ടൈമിന് യു എയിലും ശാഖകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് നാട്ടിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും സമ്മാനം കിട്ടുന്നവർക്ക് അത് അതാത് രാജ്യത്തെ ടീ ടൈമിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവരെ പേഴ്സണലി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനകം കളക്ട് ചെയ്തവരും ആ സന്തോഷം അറിയിച്ചവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആദ്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും മറന്നുപോയാലോ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഹിജറ വർഷം ഏത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഉത്തരവല്ലേ അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഏറെ സഹകരണം നല്ലൊരു രാത്രി റമലാൻ രാത്രി ആശംസിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു റിജി മണ്ണേൽ